আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হচ্ছে এলিগেশন এলিগেশন সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কতটুকু তা জানা নেই তবে যদি এলিগেশন সম্বন্ধে ধারণা না থাকে তবে আজই জেনে নিন তো এলিগেশন সম্বন্ধে আমি প্রথমেই বলবো যে এলিগেশন এমন একটা মেথড যে মেথডের দ্বারা আমরা পাটিগণিতের অনেক অঙ্ক সহজেই করে ফেলতে পারি তো এলিগেশন প্রসেসটা যদি জানতে পারেন তাহলে আপনারা খুবই খুশি হবেন তবে দেখুন আমি এলিগেশন প্রসেসটা কিভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি তো আমি এখানে ফার্স্টেই একটা অঙ্ক লিখেছি সেটি হচ্ছে কোন কোম্পানির সব কর্মচারীর গড় বেতন একশো পঞ্চাশ টাকা পঁচিশ জন অফিসারের গড় বেতন পাঁচশো টাকা ও অন্য কর্মীদের গড় বেতন একশো টাকা হলে ওই কোম্পানিতে কর্মীদের কর্মীদের সংখ্যা কত তো দেখতেই পারতেছেন অঙ্কটা হচ্ছে অনেক বড় একটা অঙ্ক তো এরকম আরো অনেক অনেক অঙ্ক আছে যেগুলো গড়ের অঙ্ক কিন্তু অনেক বড় অঙ্ক আমাদের এই অঙ্কটি আসছে হচ্ছে কম্বাইন্ড পাস ব্যাংকের এবং এছাড়াও আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন বড় বড় ব্যাংক যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক সোনালী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকে অঙ্কগুলো বারবার এসেছে সেজন্যই এই অঙ্কগুলো নিয়ে আজকে আমি এখানে আসলাম তো এই অঙ্কটি আমরা যদি সঠিক নিয়ে বা হচ্ছে প্রচলিত মেথডে করতে চাই তাহলে অনেক বড় হবে কিন্তু যদি আমরা এটিকে ছোট করে আনতে চাই তাহলে আমাদের এলিগেশন প্রসেস অবশ্যই আমাদের জানতে হবে তো এলিগেশন প্রসেসটা জানার জন্য আমি এখানে এক বক্স দিয়েছি তো এই বক্সটি আপনাদের জন্য খুবই উপকার হবে যে এই একটি বক্স ফলো করে আপনারা শতকরা অধ্যায়ের এলিগেশন ব্যবহার করতে পারবেন গড়ের অধ্যায় এলিগেশন ব্যবহার করতে পারবেন এবং অনুপাতের অধ্যায়ে আপনারা এলিগেশন ব্যবহার করতে পারবেন বিশেষ করে গড় এবং হচ্ছে শতকরাতে আমরা খুবই উপকার পাবো এই এলিগেশন প্রসেসে তো এখন দেখুন যে আমি হচ্ছে বক্সটাতে কি লিখেছি প্রথমে বক্সের আমার প্রথমে লিখেছি যে অফিসারদের গড়াই দ্বিতীয় বক্সে লিখছি কর্মী কর্মীদের গড়াই এখন এই অফিসারের গড়ের গড় আয়ের জায়গায় আমি হচ্ছে অফিসারদের গড় বেতন লিখব অফিসারদের গর্বে পঁচিশ জন অফিসারের গড় বেতন কত এখানে পাঁচশো তাহলে আমি এখানে পাঁচশো লিখে দিব তারপর কর্মীদের গড়াই কত এখানে কর্মীদের আমাদের এখানে বলা আছে অন্য কর্মীদের গড় বেতন একশো টাকা তাহলে আমি এখানে একশো টাকা লিখে দিব এখন বলা হচ্ছে যে এই কম্বাইন টোটাল যে গড়াই সেটা আমাদের প্রথমেই দেওয়া আছে সেটা কত একশো পঞ্চাশ টাকা আমরা একশো পঞ্চাশ টাকা এখন আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে যে এই প্রথম স্টেপের কাজ শেষ এখন দ্বিতীয় স্টেপের কাজ হচ্ছে আমাদের যে এই তীর চিহ্ন আর এই তীর চিহ্ন এই দুইটাই বক্সের যে মধ্যে যে মানটা আছে এই দুইটা মান আমরা বিয়োগ করব দুইটা মান আমি যদি পাঁচশো থেকে একশো পঞ্চাশ বিয়োগ করি তাহলে হয় হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ এখন কাজ হচ্ছে আমাদের এই কর্নার বরাবর একশো পঞ্চাশ থেকে একশো বিয়োগ করা কত একশো পঞ্চাশ থেকে একশো বিয়োগ করলে আমাদের হয় হচ্ছে পঞ্চাশ আমি এখানে পঞ্চাশ বসে দিব আমাদের কাজ প্রায় এইটি পার্সেন্ট কমপ্লিট এখন হচ্ছে আমি এখানে লিখেছি অফিস অনুপাত কর্মী তাহলে অফিস অনুপাত কত পেলাম আমি যেহেতু অফিসের সাইটে লিখেছি হচ্ছে পঞ্চাশ কর্মীদের সাইটে লিখেছি তিনশো পঞ্চাশ তাহলে এটি হচ্ছে অফিসারদের গড় আয়ের অনুপাত এবং কর্মীদের গড় আয়ের অনুপাত হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ তাহলে অফিস এবং কর্মী দুটির অনুপাত হচ্ছে পঞ্চাশ অনুপাত তিনশো পঞ্চাশ এই অনুপাতটি বের করার মেইন কারণ হলো যে আমাদের এই অনুপাত বের করব অনুপাত থেকে আমরা অঙ্কের অ্যান্সার করব এটি হচ্ছে একটা সহজ পদ্ধতি তো দেখুন আমি যদি এই পঞ্চাশে আমি ভাগ করে দিই পঞ্চাশ দ্বারা তাহলে এক অনুপাত আমাদের আসে হচ্ছে আহ সাত তাহলে এক অনুপাত সাত আমরা পাইলাম হচ্ছে অনুপাত এখন অফিসার যদি একজন হয় তাহলে কর্মী হবে কত সাতজন তাহলে আমাদের এখানে পঁচিশ জন অফিসার আছে তাহলে পঁচিশ জন অফিসার যদি হয় তাহলে কর্মী কত হবে তাহলে পঁচিশ গুণন সাত পঁচিশ গুণন সাত আমাদের কর্মীর দ্বারা সংখ্যা কত দ্বারা আছে তাহলে একশো পঁচাত্তর তাহলে এই যে দেখুন কোম্পানিতে কর্মীদের সংখ্যা কত সেটি হচ্ছে একশো পঁচাত্তর দেখুন আমরা অনুপাত থেকে কিভাবে সহজেই এই অঙ্কটি সলভ করতে পারলাম এটি গিয়ে বলা হচ্ছে এলিগেশন প্রসেস আমি পরবর্তীতে আরেকটি অঙ্ক দেখাচ্ছি তাহলে আপনাদের খুবই মানে ইজি হয়ে যাবে আপনার এক শেষ পর্যন্ত থাকুন এই ভিডিওতে আচ্ছা বন্ধুরা এখন দেখুন যে আমি এলিগেশনের আরেকটি অঙ্ক নিয়ে এসেছি তো এলিগেশনের আরেকটা অঙ্কতে আমি লিখেছি 
যে একটি স্কুলে মোট ষাট জন ছাত্র ছাত্রী এবং পরীক্ষায় গড়ে তেতাল্লিশ নম্বর পায় যারা পাশ করেছে তারা গড়ে বাহান্ন নম্বর এবং যারা ফেল করেছে তারা গড়ে ষোলো নম্বর করে পেয়েছে মোট কতজন ছাত্র ছাত্রী ফেল করেছে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের একটা তিন লাইনের অঙ্ক এটি একটা আসলে একটি বড় অঙ্ক আমরা যদি মেইন প্রসেসে করতে যাই অবশ্যই আমাদেরকে এক্স ধরে বা ক ধরে করতে হবে তো আমরা সেই প্রসেসে যাব না আমরা খুব সহজেই করতেছি আগের অঙ্কের মতোই এলিগেশন প্রসেসে তো এই বক্সটি আমার খুব একটা সুন্দর হয়নি আপনারা সুন্দর করে গোছায় নিবেন তো দেখুন যে আমি আগের মতোই বক্স করেছি এখানে পাশকৃতদের গড় নম্বর ফেলকৃতদের গড় নম্বর অঙ্কতে দুইটা কন্ডিশন আছে আগের অঙ্ক তো ছিল হচ্ছে অফিসার এবং কর্মী দুইটি কন্ডিশন এবং এই অঙ্কতেও আমাদের দুইটি কন্ডিশন আছে একটা হচ্ছে পাশকৃত আর একটি ফেলকৃত তাহলে পাশকৃতদের গড় নম্বর এবং ফেলকৃতদের গড় নম্বর তাহলে পাশকৃতর গড় নম্বরের জায়গায় আমি দিব হচ্ছে পাশকৃতদের গড় নম্বর অঙ্কতে কত দেওয়া আছে দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের বাহান্ন ফেলকৃতদের গড় নম্বর কত দেওয়া আছে ষোলো অঙ্কটা ভালো করে পড়ে নিবেন এখন হচ্ছে আমাদের গড় নম্বর কত দেওয়া আছে টোটাল যে গড় নম্বর সেটা আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে তেতাল্লিশ কোথায় দেওয়া আছে ষাট জন ছাত্র ছাত্রী একটি পরীক্ষায় গড়ে তেতাল্লিশ নম্বর পায় এটি হচ্ছে টোটাল গড় নম্বর আমি তেতাল্লিশ এখানে বসে দিলাম এখন আমাদের ফার্স্ট স্টেপের কাজ শেষ দ্বিতীয় স্টেপে একটি কথা আমি স্কিপ করেছিলাম গত অঙ্কতে সেটি হচ্ছে যে বাহান্ন এবং তেতাল্লিশ আমি আপনারা হয়তো বা এলিগেশন প্রসেস করার সময় একটু সন্দেহের মধ্যে পড়তে পারে যে কোনটি থেকে কোনটি বিয়োগ করবেন তেতাল্লিশ থেকে করব নাকি বাহান্ন থেকে করব এটি চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনারা বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করবেন সেটি এখানেই থাকুক থাক বা এখানেই থাকুক যেখানেই থাকুক আপনারা ছোট বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করবেন যেটাকে বলা হচ্ছে ডিফারেন্স আচ্ছা এখন আমরা আমাদের কাজ হচ্ছে যে বাহান্ন এর থেকে আমাদের তেতাল্লিশ বিয়োগ করা বাহান্ন থেকে তেতাল্লিশ বিয়োগ করলে কত হচ্ছে আমাদের নয় আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে তেতাল্লিশ থেকে ষোলো বিয়োগ করা তাহলে কত হবে সাতাশ আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা অনুপাত বের করব আগেও বলেছি এখানে বলছি আমি এলিগেশন প্রসেসটাই হচ্ছে আমাদের অনুপাত থেকে অঙ্ক সমাধান করা আমি অনুপাত যদি বের করি তাহলে আমাদের এখানে কি কি আছে দুটি কন্ডিশন পাশ যেহেতু এই পাশে পাশ লেগেছি তাহলে পাশটি প্রথমে লিখবো অনুপাত ফেল যেহেতু পরে লেখছি তাহলে আমি ফেল অনুপাত লিখবো এখানে ইকুয়াল আমরা হচ্ছে এখানে মান কত পাইছি সাতাশ পাশের মান অনুপাত নয় এখন আমি কি করব এটাকে অনুপাতকে ভেঙে দিব ভেঙে দিলে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে যদি ভাগ করি নয় দিয়ে তাহলে কত আসে থ্রি টু এক আপনার নয় দ্বারা ভাগ করবেন তিন নং সাতাশ আর নয়কে নয় আমাদের অনুপাতের যোগফল যদি বের করি তাহলে আমাদের হচ্ছে সার এখন আমরা গড়ের অধ্যায়ে যখন আপনারা অনেক অঙ্ক করেছেন তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গড় থেকে আমরা হচ্ছে কিভাবে কোনো কিছুর সংখ্যা বের করি যদি এখানে হচ্ছে ফেল করেছে বলেছে এখানে যেহেতু ফেল করেছে তাহলে আমরা টোটাল অনুপাত থেকে এই ফেলকৃতদের অনুপাতটা হচ্ছে ভাগ করে দিব সেটি হচ্ছে এই ষাট জন শিক্ষার্থীর এরের থেকে তা দেখুন দেখলে বুঝতে পারবেন তাহলে আমরা হচ্ছে ফাল ফেল করা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে আমাদের আমাদের টোটাল স্টুডেন্ট আছে কত হচ্ছে ষাট জন তাহলে ষাট এর আমাদের প্রসেসটা কি যে যেটা বলেছে ফেল করা বলেছে তাহলে আমাদের ফেল করা নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে ফেল করা থাকবে উপরে এবং টোটাল অনুপাতের যোগফল হচ্ছে চার এটাকে যদি আমরা করি তাহলে কত আসে আমাদের অ্যান্সার পনেরো তাহলে আমাদের মোট কতজন ছাত্র ছাত্রী ফেল করেছে পনেরো জন ছাত্র ছাত্রী ফেল করেছে যদি বলতো যে কতজন ছাত্র ছাত্রী পাশ করেছে তাহলে আমরা কি করতাম যে মোট ছাত্র ছাত্রীর ফেল পাশ করা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ষাট এর তিন বাই চার যেটা বলবে সেটা উপরে থাকবে এবং নিচে থাকবে হচ্ছে টোটাল আর যেটা হচ্ছে টোটাল ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা সেটার সাথে গুণ করে দিবেন তাহলে আপনার অ্যান্সার বের হয়ে যাবে তো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন অঙ্ক করতে পারেন শুধুমাত্র এলিগেশন প্রসেস বুদ্ধি খাটায় তো আশা করি আপনাদের এই আজকের টপিকটা অত্যধিক ভালো লেগেছে তো যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে জান এবং কোনো বিষয়ে প্রবলেম থাকলে আমাদেরকে জানান আমাদেরকে ইমেল করেন আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে ইমেল দেওয়া থাকবে